আকাশ এখানে উঁচু তার নিচেই দাঁড়া বেবাস আকাশ এখানে উঁচু তার নিচেই দাঁড়া বেবাস অপেক্ষাতেই থাকব দুজন চলে আসবি সময় মতন দুজন মিলে পৌঁছে যাব চিরচেনা ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় আপনি আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্ট আপনি বেশি মনোযোগী ও মানে তোমার দিকে মনোযোগী হয়ে যায় আর এখন থেকে আমি তোকে সাপোর্ট করব তুই বিনা টেনশনে শুধু পড়ালেখা করবি এখন শেষ টাকাগুলো ফেরত দিবি না আমার জরুরি ক্লাস আছে এই প্রেম অপ্রেম নিয়ে বিকেলে আপনার সাথে কথা বলি হ্যাঁ আমি যাই হ্যাঁ प्रियंका কি অবস্থা এই তো ভাইয়া ভালো কি ব্যাপার তোমার ভয়েস কানে এরকম শোনাচ্ছে ভাইয়া একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ঝামেলা কি ঝামেলা ভাই আপনাকে বলেছিলাম না আমি এই যে ফিল্মের অডিশন দিতে ঢাকা আসব হ্যাঁ বলেছিল তো তো আমি ঢাকা আসছি ভাই আমি এখন ওই যে বিমান বন্দরের যে রেল স্টেশন আছে না ওখানে ভাই ওই ওদের আমাকে নিতে আসার কথা কিন্তু কেউ আসেনি আমি ফোনেও কাউকে পাচ্ছি না সবার ফোন বন্ধ পাচ্ছি তার মধ্যে ছোট একটা চিন্তায় হয়ে গেল মানে কি এখন কোথায় তুমি ভাইয়া আমি এই যে বিমান বন্দরের উল্টা পাশে যে বিমান বন্দর রেল স্টেশনটা আছে না ওখানে আছি ভাইয়া ভাই আপনার পরিচিত কেউ আছে আমাকে একটু হেল্প করতে পারবে আরে পরিচিত কাউকে কেন লাগবে আমি নিজেই তো ঢাকা শোনো প্রিয়ঙ্কা তুমি আমাকে লোকেশন শেয়ার করো আমি 10 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব জি ভাই এখনই দিচ্ছি এখনই দিচ্ছি प्रथम सिनेमा रिलीज दीबे से दिन तोर सबा खावे ব্যাপারটা খাওয়ানোর না বন্ধু ব্যাপারটা ভালোবাসা ওদের ঝগড়া দেখলে মনে হয় এই বুঝি ওদের ব্রেক আপ হয়ে গেল পুরো দুনিয়া সেটাই মনে করে কিন্তু আসলে ব্রেক আপটা হয় না আসলে ওদের মনের মধ্যে যেটা থাকে ওরা যা সেটা বের করে দেয় তোর কী হয়েছে বন্ধু হঠাৎ এত আবেগী হয়ে গেলি টেনশন করিস না তোরটাও ঠিক হয়ে যাবে প্রিয়াঙ্কা प्रियंका जत शेष पर्त तर डाले बस टेंशन कर सत्य अभिज्ञता सत्य তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যে সারা রাত আড্ডা দিব আর সেখানে এক পাশে পিঠা বানানো হবে আর এক পাশে খাসি জবাই করে সবাইকে খাওয়ানো হবে শোন এই মধ্যরাতে হে বাচ্চ তোকে আমি আশীর্বাদ করে দিলাম তোর মনে আসনা পূর্ণ হোক আমাদের পেটটা পরিপূর্ণ হোক
जल्दी আর তোমার লাগ দেখো আমি কাছে ছিল আমি জসিমউদ্দিন বলে থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আপনি কি বলেছো ধন্যবাদ দেব আপনি আমাকে বাঁচালেন ভাইয়া হয়েছে তো আমাকে থ্যাঙ্কস দেওয়ার কি আছে আচ্ছা এখন চলো কোথায় যাব আচ্ছা আগে এখান থেকে চলো আমার সাথে চলো আগে মানে আমার সাথে যেতে কি তোমার কোনো সমস্যা আছে না 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 ভাইয়া কেন সমস্যা থাকবে জি চলো তাহলে চলো এইভাবে অনেক ঝামেলা হয়েছে এখানে আর ঝামেলা করার দরকার নেই চলো झगड़ा झगड़ा <laughs> बेकूब बन भावना भाइयाल 
রেডি করছি গেস্ট রুম তুমি যাও গিয়ে ফ্রেশ হও আমি তোমার জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছি তুমি ফ্রেশ হয়ে খাবার দাবার শেষ করে সিদ্ধান্ত নেবে তুমি হোটেলে থাকবে নাকি এখানে থাকবে দেখো এখানে অনেকগুলো রুম আছে তুমি যেখানে খুশি সেখানে থাকতে পারো যাও ও আচ্ছা মানে বাসায় কেউ নেই আমি একা বুঝতে পারছি তুমি একটু ইনসিকিউর ফিল করছো কোনো সমস্যা নেই তুমি ফ্রেশ হতে যাও আমি এতক্ষণ দরজার বাইরে গিয়ে ওয়েট করছি তুমি ভিতর থেকে দরজা রাখতে ঠিক আছে শিশন ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যদি এই সময় ঢাকায় না আসতেন আমার যে কি অবস্থাটা হতো এখানে আমাকে থ্যাংক দেওয়ার কি আছে দেখো তুমি ঢাকা রওনা দেওয়ার আগে কিন্তু আমি তোমাকে বলেছিলাম যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় আমাকে সাথে সাথে কল করবে বলেছিলাম না দেখো এখানে আমার অনেক ছেলে পেলে আছে যারা কিনা এইসব প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারত কিন্তু আমি যেহেতু ঢাকা আছি তোমাকে আমি চিন্তা করতে হবে আমি তাহলে বাইরে যাচ্ছি না সমস্যা নেই আপনি ভেতরে বসেন আমি ফ্রেশ হয়ে আসি শিওর তো শেয়াজ ভাই ভাই আমি রাজশাহী ডিভিশনে খেলার চান্স পাইছি ভাই ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই আমি যেন ভালো খেলতে পারি ভাই আসি ভাই ঠিক আছে কি নেবে বলো আমি নিয়ে নিব ভাইয়া সমস্যা নেই আপনি আপনি নেন না আপনি প্লিজ আমি নিয়ে নিচ্ছি ভাইয়া আমি বরং কাল সকালে ট্রেনে আবার ফিরে যাই কি বলছো তুমি সকালে ট্রেনে ফিরে যাবে মানে হ্যাঁ কারণ ওরা তো আর ফোন ধরছে না এখন ফোনও বন্ধ কি করব এখানে থেকে কেন তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সমস্যার জন্য না আমাকে বরং আপনি একটা হোটেলের রুম বুক করে দেন আমি সেখানে চলে যাই মানে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে তুমি আমাকে নিয়ে অনেক বেশি না না ভাইয়া আপনাকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আপনাকে নিয়ে কি সমস্যা হবে আসলে আপনি তো ভালো মানুষ সেটা তো আমি জানি আপনি আমি এক জায়গায় থাকলে কোনো সমস্যা হবেও না কি করব বলেন আসলে এভাবে একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা বাসায় থাকাটা মানুষ জানা জানি করলে তো অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে আচ্ছা তুমি 
মানে মানুষ জানা জানি হলে ঝামেলা হবে এটা চিন্তা করছো কিন্তু তুমি যে আমাকে বলছো যে তোমাকে একটা হোটেলে রুম বুকিং করে দিতে সেখানে যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে সেখানে যদি কোনো ঝামেলা হয় তখন কি হবে না ভাইয়া কিছু হবে না তো মানুষ তো এমনি এসে হোটেলেই থাকে কোনো ঝামেলা হয় না তো তুমি কে তুমি আমার ক্যাম্পাসে জুনিয়র তোমার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব থেকেই আমি বলছি যে তুমি এখানে থাকলে ভালো তুমি যে হোটেল থাকতে চাচ্ছ সেখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটা দায় দায়িত্ব কে নেবে না ভাইয়া কোনো প্রবলেম হবে না আমার ফ্যান ফলোয়ার্স আছে না আমি সাথে সাথে লাইফে চলে যাব এবং আমার ফ্যান ফলোয়ার সব জেনে যাবে তখন কিছুই হবে না ভাইয়া দেখেন তুমি না এত সহজ সরল মাঝে মধ্যে তোমার কথা শুনে আমার হাসি পায় মানে কোন একটা ইনসিডেন্ট ঘটলে তুমি কি লাইফে যাওয়ার মতো সময় পাবে তোমার ফ্যান ফলোয়ার্স এসে কি তোমাকে রেস্কিউ করতে পারবে পারবে হ্যাঁ ভাইয়া পারবে তো কি বলেন দেখা গেল ওখানে এমনই সুক্রিয়েট হলো যে তুমি লাইভে যেতে পারছো আমি যদি এখানে থাকি কেউ জানবে না তো কে জানবে মানে আশেপাশের মানুষ এখানে আশেপাশে কেউ তোমাকে চেনে আচ্ছা একটা কাজ করা যাক তুমি এখানে থাকো আমি না হয় হোটেল একটা রুম বুক করে থেকে যাই না ভাইয়া ছিছি এই সেটা কিভাবে হয় আরে সেটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না হোটেলে না হোক আশেপাশে আমার অনেক ফ্রেন্ডের বাসা আছে আমি কামনা করে বাসায় গিয়ে থাকতে পারবো ভাইয়া আমি আসলে এত বড় বাসায় একা থাকতে পারবো না ভয় লাগে তাহলে তুমি বলো কি করব তাহলে ভাইয়া স্বপ্নম আপা যেন না জানে স্বপ্ন স্বপ্ন মাপা কোথেকে জানবে ভাইয়া শুধু এখানের বিষয় না আপনার সঙ্গে যে আমার ঢাকা এসে দেখা হয়েছে এই ব্যাপারটাও যেন না জানে প্লিজ প্রিয়াঙ্কা তোমাদের স্বপ্ন ব্যাপার যত দৌড় ঝাঁপ লাফালাফি সবকিছু তোমাদের মতো সহসর জুনিয়রদের নিয়েই ওই ক্যাম্পাসের ভিতরে ওর কাজ কি বলতো ওর কাজ হচ্ছে শুধু আমার কাজে বাধা দেয় আমি কি বলবো ওকে ও তো মেয়ে মানুষ ওর সাথে আমার যায় কেমন একটা অবস্থা ভাইয়া দেখেন তো একটা কাজের জন্য আসলাম তারা ফোনই ধরছে না আমি বরং কাল সকালে ট্রেনে চলে যাই আরে না এত অস্থির হলে চলবে তুমি একটা কাজ করো না তুমি ওদেরকে আবার ফোন দাও বন্ধ মানুষজন যে কি বাদপা প্রিয়াঙ্কা টেনশন করো না আমি দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি আমি আছি তো আপনি তো কিছু নিলেন না আরে আমি কোথায় কি আমি দিচ্ছি তো তুমি কিছু নিচ্ছ না পাওয়ার সম্পর্কে তোমার বিন্দু মাত্র আইডিয়া নেই সোজা রাখবে টাচ করো যখন আমার সাথে শপিং করতে গেছো কোটি কোটি টাকা ভাঙ্গাইছো তখন মনে ছিল না